চা আমরা কে না পছন্দ করি যারা অফিসে জব করি তাদের তো চা ছাড়া চলেই না এবং যারা আমরা বাসায় থাকি তাদেরও একটা নেশা থাকে আজ আমি পুষ্টিবিদ ঈশ্বর কথা বলবো চা কাহিনী নিয়ে চা খাবো কি খাবো না বা চা খেলে এটা কি শরীরের জন্য ভালো না কোন ধরনের চা খেলে আমাদের শরীরের জন্য উপকারের পরিবর্তে অপকার বেশি হয় সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব মজার বিষয় হচ্ছে আপনারা হয়তো ভাবছেন যে এই চায়টা কেমন টপিক্স কিন্তু যে ভাত না খেলেও কিন্তু অনেকের চলে কিন্তু সকালবেলা এক কাপ চা না হলে অনেকে কিন্তু চলে না তাহলে কেন এই নেশা চায় কিন্তু ক্যাফিন থাকে যে ক্যাফিনের মাধ্যমে আমরা মনে করি যে এটা একটা নেশার মতো কাজ করে প্রত্যেক ধরনের চা বা কফি যেটাই হোক না কেন পরিমাণ মতো কিন্তু ক্যাফিন থাকবেই কিন্তু এই ক্যাফিনটা কিভাবে শরীরের জন্য ভালো এবং কোনটা খারাপ সেটা কিন্তু আমাদের জেনে নিতে হবে যেমন রং চা যখন আমরা খাই তখন কিন্তু হচ্ছে পানি ফুটিয়ে আপনি হচ্ছে কাঁচা পাত্রিটা এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন সেটা কিন্তু আপনার শরীরের জন্য উপকারে আসবে যেটা আমরা গ্রিন টি হিসেবেও খাই সেখানেও কিন্তু ক্যাফিন থাকে গ্রিন টি কিন্তু পরিমাণ মতো যদি আপনি খান আপনার ওয়েট রিডিউসের হেল্প করবে কিন্তু আপনার খেয়াল রাখতে হবে যেটা আমরা দুধ চা খাই সেটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে পানিটা জাল দিয়ে চা পাতাটাও জাল দিতে হয় যত বেশি জাল দেবেন চা পাতা তত বেশি টক্সিক হবে এবং এটা যখন টক্সিক দুধের সাথে আপনি দেন এটা কেমিক্যাল কম্পোজিশন চেঞ্জ হয়ে যায় এবং সেটা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য অনেক ক্ষতিকর আপনি প্রমাণস্বরূপ খালি পেটে এক কাপ দুধ চা খেয়ে দেখুন না আপনার গ্যাসের প্রবলেম হবেই তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনার যেটা দরকার ছিল বডিতে সেটা কিন্তু আপনি পাননি সেটার পরিবর্তে আপনার কিন্তু গ্যাসের প্রবলেম হচ্ছে হয়তো অনেকের বুকে জ্বালা পোড়া হয় টক ঢেকুর উঠে এবং অনেকের কিন্তু মুখটা একদম সাদা হয়ে যায় এগুলো সবই কিন্তু হচ্ছে দুধ চা খাওয়ার অপকারিতা আবার অনেকেই কিন্তু গরুর দুধের পরিবর্তে যেটা হোক কনডেন্স মিল্ক সেটা দিয়ে দুধ চা খান সেটা কিন্তু আরও ভয়াবহ কারণ কনডেন্স মিল্ক তো একটা আর্টিফিশিয়াল মিল্ক পাশাপাশি এতে এত বেশি সুগার থাকে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু চার কোটির উপরেও এখন ফ্যাটি লিভার আছে এই ফ্যাটি লিভারের বড় একটা কারণ কিন্তু এক্সট্রা যে ফ্যাট সেটা কিন্তু সুগার বা ফ্যাট জাতীয় খাবার সেটা হচ্ছে ডিপোজিট হওয়া এবং এই ফ্যাটটা কিভাবে ডিপোজিট হয় এক্সট্রাভাবে আমাদের যে ক্যালোরিটা আসে সেই হিসেবে তো আপনি যত বেশি সুগার খাবেন সেটা কিন্তু আপনার বডিতে যদি আপনি দিনে চার থেকে পাঁচ কাপ দুধ চা খাওয়ার অভ্যাস থাকে যদি কনডেন্স মিল দিয়ে খান তাহলে কতটুকু আপনার হচ্ছে চিনি আসে আপনি নিজেই হিসাব করে দেখতে পারেন আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন চায়ে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে সো যাদের কিডনির প্রবলেম আছে যারা ফ্লুইড রেস্ট্রিকশানে থাকতে হয় যাদের পটা পটাশিয়াম লেভেলটা ফাইভ পয়েন্ট জিরোর উপরে তারা কিন্তু অবশ্যই চাটা রেস্ট্রিকশান করতে হবে তাদের জন্য কিন্তু এই সাডেন পয়েন্টটা যখন নেমে যাবে ফাইভের নিচে আসবে তখন কিন্তু আবার আপনি নর্মাল চা খেতে পারবেন তো আজকে এই পর্যন্তই আবার কথা হবে